Շահմատասնվեցնեազատությունը Կան մի խաչի 6 մեքենաներ ուղևորվել են շրջափակված մարտունի կադրերը տարածում են ադրբեջանական լրատվա միջոցները մարտուն ու բնակիչներից մեկը տեղեկացրեց տեղափոխել են 9 նվիրավորների որոնց այս օրերին չեն կարողանում ստեփանակերտ հասցնել Հազմական որականներ կան առաջնագծում գտնվող զինծառայողներից ոմանք կարողացել են կապ հաստատել ընտանիքների հետ ու տեղեկացրել ողջ են Գրավված բնակավայրիս տեղահանվացները հիմնականում ստեպանակերտում ասկերանում են հավակվել, նաև ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրում։ Սրութակիցս երիտասարդկին հնգամյադը ստեր հետ որոշել է տանը մնալ և կողարկվել այնպես, որ մոտիկ դիրկավորված ադրբեջանցիները իր շարժը չտեսնեն։ Հատուշկամ դուր չեմ գալի, որով հետև դիմացվեն, երեխային էլ չեմ թողոն դուր զգա, մի հատ կարպ է տենք թրել, որ չեր եվ անգշատ չի իմացվի, ինչ կլնելի, ասում են հրանդաթարա, բայց լսեց դեպի արցախ է ուղևորվել ադրբեջանական մի քանի բերնատար, իրենց համար առաջին առաժեշտության ապրանքներ են բերում և կարևորը հաց։ Սկզբում ծիծաղեց։ Հետո դարնացավ։ Ենքան են վախենում, որ լիկ մատ կնդունի է Արցախում ծանր սպասում է և որև է որոշակյություն չկա, բոլորն են ուզում հերանալ, ասում են զրութակիսներս։ Ալու տոքոսը ուզումա դուրդ կա, ոչ մեկ չի ուզում մնաստեղ, ոչ մեկ, որոշները ասում են համնանք ես առանց ժրի ոնց եմ ապրելու, առանց այս հովի ոնց եմ ապրելու, ժեր եկ չոր սոր առաջ ես էլ է այդպես մտացոն, որ ես ավելի լավա իմ աղջկա հետ այս տեղսովից մերնեմ իմ սենյակում, կան դուրս կամ սերից, Հակասական տեղեկություններ են ստացվում հրադաթարի պայմանի կատարման մասին վայդնել զենքը։ Ադրբեջանը պնդում է, թե դեր կան խմբավորումներ, որոնք հրաժարվում են հանձնվել միջ դեր սպիտակ դրոշ պարզողներին բակուն Բակում պատրաստ է ապահովել ստեպանակերտ լաչին ճանապարով կաղաքացիական անձան ծեպական մեկենաներով տեղաշարժի անվտանգությունը։ Այս մասին հայտարել է ադրբեջանի նախագայի ոգնական հիքմետ հաջիևը կամավոր զենքը վայր դրած զինվորականներին հաջևի խոսքերով նրանք ազատ են։ Երեք ռոյթեր զեծրությում հաջևը հավաստի ասնում էր, թե բակում պատրաստ է համաներում հայտարել նրանց հանդեպ, որ վայր կդնեն զեն 
Նախկին զինվորականների համար էլ դիտարկում ենք համաներման հնարավորությունը, կանի որ հրադաթարի և ռազմական միջամտության արդյունքում մենք համաձայնել ենք, որ զենքերը վայր դնողները ազատ կարցակվեն։ Ալիևի օգնականի արդեն այսօրվա հայտարությունը լաչինի միջանցքով կաղաքացիական անձանց տեղաշարժի ապահովման գերաշխիքների մասին հաջորդում են նրա և կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության բակվի գրասենյակի � թույլատրել որպեսի հայ վիրավոր զինձարայողներին Հայաստան բժշկական տարհանումների համար բժշկական մեկենաները Հայաստանից մտնեն խարաբաղ։ Հայաստանի իշխանությունները կրկին պնդում են, առաջնահեր տիտարգվում է արցախահայերի իրենց տներում ապրելու տարբերակը, ինչը սական չի նշանակում, որ նրանց արջև պակ է Հայաստանի սահմանը։ Կարավարությունը � Հայաստանի կարավարությունը կապի մեջ է լերնեն Հարաբաղի գործ ընկերների հետ և առավոտի անստացված ստացված տեղեկությունների համաձայնը ստվարճապետ պաշինյանի դրական տեղաշարժի հույսեր կան։ լերնեն Հարաբաղի մեր մի շար նկատի է արնվում, որ լերնային Հառաբաղի բնակավայրերի բնակիչները, մեր հայրնակիցները կարող են իրենց ստները վերադարնալու իրական նարավորություն ստանալ։ թե մասնավրապես ինչ դրական զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ պաշինյանը չմայրամասնետ։ Սակայն արդեն լուրեր կան, որ կար մի խաչի մեկենաներ նուղ է, որ վել են շուջապակված մարդունի, ինչպես նաև աստադրբե� դերբ չի ստացել։ Հայաստանի կարավարության ղեկավար է այսօր եվս հայտարեց, որ երևանի պլան ան այն ու ամենայնիվ լերնեն Հառաբաղը հայաթապելը չէ, եթե մարդկանց այն տեղապրել նան հնար չդարնա։ Մենք գնատում մեր հայնակիցների Այո, մենք գնհատում ենք, որ այս պահին կա այդ անհնարինությունը արկա է։ Մարդկանց նարավոր հոսքի դեպքում կարավարությունը նախապատրաստվում է, նախատեսել են ավելի կան 40 հազար կեցավայր, առող ճապահական այլ անրաժեշ ծարայություններ։ Կարավարության այսօրվա որոշումներից մեկով էլ սունիքի մարզի կորնի ձորում � Երևանում այսօր եվս բողոքի ծույցեր են ընդիմադիրները ծրագրել էին կարավարության շենքը շրջապակելով խապանել կործադիրի նիստը այն սակայն անարգել ընթացել է, կան բերման են թարգված ծուցարարներ հանրապետությա� Հողջույն կարլեն, ինչպես ասացիր մեր նկահանոխում բայս պահին հանրապետության հրապարակում է, որտեղ մեկ ժամից զավելի է կաղաքացիները պակել են հրապարակ մտնող բոլոր փողոցները, նստացույց են � Ավելի վաղ, ինչպես հայտնի է երեկվա հանրահավակի ինթացքում դիմության ներկացուցիշներն է ինկո չարել կաղաքացիներին գալ հանրապետության հրապարակ և շրջապակել հանրապետության կարավարության շենքը, որպեսի խապանեն կարավարության նիստը, սակայն դա նրանս չահաջողվեց, կայն որ ավելի վաղ նաև այստեղ էին եկել ոստիկանները և նրանք պակել էին, շրջապակել էին մուտքերը, 
Կարավարության նիստը սովորականից մեկ ժամ շուտ սկսվեց այն բնականուն կերպով ընթացավ, նույն ընթացքում կարավարության շենքի արջև տեղի էր ունենում բողոքի ակցյա, նաև ընդիմության ներկացուցիշներն էին տարածքում կրկին իրենց նույն պահանջներով, առավոտը վաղ առավոտից մեր նկանող խմբերը 7-նանց կեսից կաքի տարբեր հատվածն Սակայն ստեղության ավելի շատ փողոցներում ոստիկանական զորքեր, ոստիկաններ կայն կան կաղաքացիներ, ուսանողները արցաղցի հատկապես տարբեր համասաններում բողոքի ակթյաններ իրականացրեցին իրազեկման ակթյաններ, կոչ հարեցին Եվ ընդհանրապես ընթացքում պողոցներ պակելու փորձերի ընթացքում բերման ենթարգվացներ եղան ոստիկանությունը կաղաքացիներին բերման ենթարգեց, դրանք շատ կարջ էին տևում ավելի վաղ ժամեր առաջ, այդ թվում բերման ենթարգվեց � Կաղաքապետի թեքնացու անդրանիք թևանյանը, նաև երկրորդ նախագա ռոբերդ Քոչայրյանի որդին լևոն Քոչայրյանը, անդրանիք թևանյանը ավելի ուշ ազատ արցակվեց, ազատ արցակվելուց հետո նա զրուցել է լրագրողների հետ, բերման ենթարկեցին, զերկեցին ազատությունից առանց որև է կոնքրետ պահանջներ կայասնեն, ոտո պարձվեց, որ կեղ ձեկ ու ծագրով են ինձ բերման ենթարկում, այսինք նի պրշն ես որինական պահանջը չեմ կատարել, որից Այս իշխանցում է Հայաստարի նիկոլ պաշնյանը իր վարասկահականության և այդ հարցում մեր դիրքորոշումը չի պողվում, որ մեզ անաժշտ է իշխանապոխություն, որպիսի մեր կարողանանք էդ խնդիրները, որոնք այսօր արկայան Եվ կեսորի դրությամբ ոստիկանությունը հայտնել էր ավելի կան ուծում բերման ենթարգվածի մասին, կաղաքացիները նաև դժգոհում էին, որ ոստիկանները շատերին ուժ են կիրարում բերման ենթարգելի շատերի նկատմամբ, հենց լրագրողները հնարությունեցան զրուցելու նաև պող ոստիկանապետ Վարդան Վարդանյանի հետ Հատական կտանք, չեմ տես է ոչ մում, 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 կարծում եմ հրապարակումներ կլինեն, շնորակալություն կարծում եմ հրապարակումներ կլինեն, ոստիկանապետը չի ասէ, ապրեք շատ լավեք արել, ոստիկանապետը ասլ է շնորակալություն ծարայության համար, ծեծելու համար չի շնորակալու Եվ կարլ են նստացույցը հանրապետյան հիրապարակում շահորնակվում է այստեղ իրավիճակ չի փոխվել, նշեմ, որ կաղաքացիների պահանջները տարբեր են, ընդիմությանը հայտնի է, նույն կաղաքացիներն էլ հրաժարականի պահանջ են ներկայացնում, իշխող � շատերը տեղեկություններ չունեն հարազատներից, չեն կաղողանում կապվել նրանց հետ, նաև շարկային Հայաստանցիներ են մասնակցում բողոքի ակթյաներին, մենք ծերեկը զրուցել ենք նրանցից մի քանիսի հետ առաջարկում եմ լսել նր Եվ բոլոր հայերը պետք է դուզգան պայքարեն, 
Արցախից հետո որ ոնց ասելա գարեգի նժդեն գալուիա հայաստանը ես մոսկվա այց եմ եկել հատուկ պայքարեմ իմ հողի համար իմ իմ համար տարբերություն չկա հայ հայաստանցի ղարաբաղցի բոլոր է հայ են Ես Երևանից եմ ներկապահին տեղեկություններով ասում եմ որ Արցախի վիճակը շատ լավ է բայց իրական մեթոդպես չի նորից գրակում են պայթուցիկներ են նետում ես ում եմ ընկերներ որոնք թաքնված են ու նաև ունեմ ընկերներ որ իրենցից բավականին ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ մենք այսքան նկարող եմ ասել ձեր պահանջը այսօր կառավարության շենքի արչև է հավաքվել ես այսպես կարող եմ ասել իմ համար կարևոր է երկիրս լավ լինի դեռ պայմանագիրը ստորագրած չի ու հուսամ կարող ենք ամեն ինչ անել որ արցախը հետ բերենք նպատակը այս իշխանություններին հեռացնել է որովհետև այս իշխանությունները թի մեկ սպառնալիքն են հայաստանի հանրապետության բոլորը պետք է հասկանան որ արցախը կորցնելով վերջնականապես գալու է հայաստանի հերթը գեղարք ունիքը հայոց զորեսյունիքը մյուսը բոլորով ենթարկվելու են ցեղասպանության ու վերջանալու է հայոց պատմության մենք սա ենք ուզում հասկանում եք ինչ հակա տարվում այդ հոգե վիճակում մարտիկ ինչ վիճակում են միատ էլ այստեղ լուր են են լսում Այո ես Արցախից եմ ես Հադրութից եմ իմ հարազատները այնտեղ են բայց Հերիկա էլ խոսելու ուշ չունեմ Կարլեն միայն հավելում շարքային քաղաքացիների Արցախցիների պահանջը նաև այն է որ կառավարությունը գործող իշխանություններ նապահովեն անվտանգությունը Արցախում գտնվող շրջափակված Արցախում գտնվող իրենց հարազատների նաև հումանիտար միջանց ստեղծեն ձևավորեն որպեսի մարտիկ կարողանան դուրս գալ այն տեղից Նորակալություն արտակ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց եւս Ցույցեր են Արովոտյան Ինշան Բողոքի այստեղ առնանման ներք է թափվել Մոսկվայից Ռուս խաղապահներից ցեղասպանությունը կանխելու պահանջ ընչացնում են թե իշխանությունները թե այստեղ խավակվող ցուցարարները մեր թղթակից նայում դեսպանատան մոտ է Այս պահին մենք գտնվում ենք Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանության առջև։ Այսօր մի միջադեպ էլ այստեղ է տեղի ունեցել, երկու երիտասարդ տղամարդ մոտեցել են կարմիր ներկով եւ ներկը շփել դեսպանության պատերին աստիճաններին։ Մենք ինչև հիմա էլ տեսնում ենք ներքի հետքերը, պատի վրա։ Տղաները չեն բացատրել իրենց գործողությունների իմաստը, ինչով էր այն պայմանավորված, նրանք ներքը շփելուց հետո հեռացել են այստեղից։ Հիշեցնենք պարզապես, որ երեկ լեռնային Ղարաբաղի ու Տիրող հիրավիճակով պայմանավորված մակի անվտանգության խորհրդում նիստ է հրավիրված, որի ժամանակ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Ստեփանակերտա անվանեց Խանկենդի, այսպես անվանում է Ստեփանակերտա Ադրբեջանը։ Առասարակ վերջին շրջանում հայ ռուս հարաբերությունները բավականին սրված են, կոշտ մեղադրանքներ են հնչում երկու կողմից մի միանց հասցեին, եւ այդ լարվածությունը վերջին շրջանում էլ ավելի է գեներացրել ռուսական լրատվամիջոցներից մի քանիսը մասնավորապես պետական ալիքներով բավականին կոշտ քննադատություն է հնչում հայաստանի հասցեին։ Իրավիճակը լեռնային Ղարաբաղում երեք քննարկեց մակեան վտանգության խորհուրդը Ադրբեջանին հասցեական դատապարտող հայտարարություններին կհաջորդի Արցոք Պանաձև դերվաղ է ասել մինչև այդ բարձր կառույցում Երևանի բերած փաստարկների կամ Վարչապետյու Արտկուրս նախարարի խոսքի հակասությունների մասին որ Բաքուն հենց տեղում վկայակոչեց The images coming from Nagorno-Karabakh are truly shocking Մինչ Հայաստանի Արդգորս նախարարը մակի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին ներկայացնում էր ադրբեջանական դաժան հարցակումից հետո Արցախում ստեղծված սարսափելի իրավիճակը պնդելով որ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող տեսարանները իսկապես ցնցող են որ ադրբեջանական զինուժի կողմից կան սպանված ու վիրավոր երեխաներ անհետ կորած երեխաներ որոնց մայրերը հուսահատ փնտրտուկների մեջ են որ հազարավոր անոթեվան եւ սովի մատնված մարտիկ կան որ ադրբեջանցիները սոցիալական ցանցերում կոչենանում գտնել անհետ կորացներին բռնաբարելու եւ մասնատելու նպատակով Վարչապետ Փաշինյանը դրանից մի քանի ժամ առաջ Երևանում այլ պատկեր էր նկարագրում պնդելով Արցախցիների կյանքին ուղիղ սպառնալիք չկա Տեկություններ կան որ Ստեփանակերտում այն ադրբեջանական զորքերը եւ այլն եւ այդպես շարունակ այդպիսի այդպիսի բան չկա 
Հայաստանի վարճապետի հենց այս հայտարությունն էլ ադրբեջանի արդգորս նախարարը օգտագործեց որպես ապացույց հերքելով անվտանգության խորորդում տարբեր պատվիրակների այդ թվում Հայաստանի պատվիրակության ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները։ Պաշինյանի խոսքերը մեջ բերելով Բայրամովը Արարատ Միրզոյանի մեղադրանքները որակեց հիմնազուրկ։ The Prime Minister of Armenia in his statement dismissed all these accusations by publicly acknowledging that there is no direct threat to the civilians in Karabakh. Ուզում եմ խորհրդի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի վարչապետը իր հայտարարության մեջ հերքեց բոլոր այս մեղադրանքները, հրապարակավ ընդունելով, որ Ղարաբաղում քաղաքացիական անձանց համար չկա ուղղակի սպառնալիկ եւ որ նրանց նկատմամբ զանգվածային ոճրագործությունների մասին պնդումները կեղծ են։ Սա հիշեցնեմ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն է, որ արվել է 2 ժամ Raj This is the statement from Armenian Prime Minister couple of hours ago Այսօր էլի դեպ Փաշինյանի խոսքերը մեջ բերել է Հիկմետ Հաջիևը, ընդգծելով, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է ասել, քաղաքացիական բնակչությունը չի տուժել։ Եվրամիության, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի չճշտված եւ անլուրջ հայտարարությունները անհասկանալի են պնդել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը։ Ինչու Փաշինյանն ամտանգության խորհրդի նիստից մի քանի ժամ առաջ արեց այնպիսի հայտարարություն, որը խոշոր խաղակար դարձավ Ադրբեջանի ձեռքում, օգնելով Բաքվին ցույց տալ, որ հայկական պնդումները Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակի վերաբերյալ կեղծ են։ Արդյոք հնչող պաշտոնական տեքստերը Վարչապետի եւ Արդգորս նախարարի միջև չեն համաձայնեցվում։ Ազատության այս հարցինի պատասխան Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազալի Բաղդասարյանը փոխանցեց, որ որևէ հակասություն Միրզոյանի ելույթի եւ Փաշինյանի հայտարարության միջև չեն տեսնում։ Պարոն Միրզոյանը ամտանգության խորհրդի նիստում ներկայացրել է ամբողջ իրավիճակը։ Փաշինյանը տվել է տվյալ պահի իրավիճակի գնահատականը, հաշվի առնելով նաև քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ։ Վարչապետը մի քանի անգամ շեշտել է, որ ցանկացած հաջորդ պահի իրավիճակը կարող է փոփոխվել։ Ազատությանը պարզաբանեց Նազալի Բաղդասարյանը։ Իդեպ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում վերահաստատեց, ուղիղ սպառնալի քաղաքացիական բնակչության կյանքին այս պահին չկա։ Ավելին ասած, որ դեռ մի բան էլ դրական տեղաշարժկա։ Իմ գնահատականը այն էր 3 3-օյա եւ այսօր էլ այդ գնահատականը մի փոքր, մի փոքր շատ քիչ ավելի դրական իմաստով բարելավվել է, որ ուղիղ սպառնալիկ քաղաքացիական բնակության կյանքին այս պահին չկա։ Երևանում է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Վարչապետի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված ռազմակաղաքական իրավիճակն ու դրա հաղթահարման քայլերը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության երկուստ է կնկծվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման երաշխիքների անհրաժեշտությունը անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստան Ադրբեջան սահմանին արկա իրավիճակին։ Եվրոպացի դիվանագետին ավելի վաղ ընդունել էր նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախապես հայտարարվել է որ Կլարի այցը տարածաշրջանային է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ամբողջությամբ բավարարել է Հայաստանի պահանջը եւ միջան կյալ միջոց կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Աշվի առնելով որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը հանգեցնում է կոնվենցիայով երաշխավորվող իրավունքների խախտման լրջագույն վտանգի, դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ծերն պամնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է հանգեցնել կյանքի եւ խոշտանգման արգելքի իրավունքների խախտմանը։ Այս թողարկմանը այս քանը լուրերն առաջին է իմանալու համար բաժանորդակրվեք ազատության էջերին սոցիալական ցանցերում, այսել եք մեր կայքը ազատություն կետ էյեմ, իսկ լրատվական թողարկմամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին։